ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் மேட்டூர் செஞ்சியில் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா சபரிமலை நிலக்கல் பார்க்கிங் ஏரியாவில் தான் இருக்கோம் நாம் இந்த வீடியோவில் சபரிமலை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கியாச்சு நிலக்கல் பார்க்கிங் ஏரியாவிலிருந்து பம்பா நதிக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்டருங்க இந்த பதினெட்டு கிலோமீட்டருக்கு ஜீப்பில் நூறு ரூபாய் வசூல் பண்ணுறாங்க ஒரு நபருக்கு கவர்மெண்ட் ஏசி பஸ்ஸுக்கு எண்பது ரூபாயும் சாதா பஸ்ஸுக்கு ஐம்பது ரூபாயும் டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஏன் ஜீப்பில் போகிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்த பஸ்ஸு பார்க்கிங் ஏரியாவில் நிற்கிற இடத்துல இருந்து நிலக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் பஸ் ஏறணுன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் அதை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எங்க பஸ் நின்ன இடத்துல இருந்து நாங்கள் வந்து ஜீப் புக்கிங் பண்ணிட்டோம் இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருந்ததுனால நாங்க இப்போ நிலக்கல்ல இருந்து பம்பாவுக்கு ஜீப்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஜீப்ல போறதும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு சரி வாங்க நாம இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் நிலக்கல்ல இருந்து பம்பா நதிக்கு போற இந்த பதினெட்டு கிலோமீட்டரும் மிக மிக ரொம்ப அடர்ந்த வனப்பகுதி சபரிமலைக்கு ஒரு முறை கூட வராதவங்க ஒரு முறை நிச்சயம் சபரிமலைக்கு வாங்க உங்கள் உடல் மனம் எல்லாமே ஆரோக்கியமா நிச்சயமா இருக்கும் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பார்க்கறதே நம்மளுக்கு கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்குதுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சபரிமலைக்கு நடந்தே வந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் பம்பா நதி வரைக்கும் போகிற இந்த சாலையெல்லாம் பாருங்கள் இந்த காட்சியெல்லாம் இந்த மலைகள்லாம் பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக ரம்மியமாக இருக்குது ஐயப்ப பக்தர்கள் மட்டுமல்ல பெண்கள் யார் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வந்து பம்பா நதி வரைக்கும் நீங்கள் வர முடியும் அதுக்கு அனுமதி இருக்குது இந்த இயற்கை காட்சிகள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பம்பா பேருந்து நிலையத்துக்கு பக்கமாக வந்துட்டோம் இதுதான் பம்பா பேருந்து நிலையம் இந்த பேருந்து நிலையத்தில் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா எல்லா அரசு பேருந்துகளும் இங்கே தான் நிற்கும் இங்கே இருந்து நீங்கள் எந்த ஊருக்கு வேணாலும் நீங்கள் போகலாம் பம்பா நதிக்கு இன்னும் மூணு கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது பம்பா நதியை நோக்கி நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பம்பா நதிக்கு வந்தாச்சு இதுதான் எண்டு இதோட சரி இதுக்கு மேலே வந்து வாகனங்கள் போகாது இங்கே இருந்து தான் நாம் சபரிமலைக்கு நடைப்பயணமாக கிளம்ப போகிறோம் இந்த பம்பாவில் இங்கே ஜீப்பில் இருந்து இறங்கி நாம் பம்பா நதியில் குளிச்சுட்டு அங்கே இருந்து நாம் ஐந்து கிலோமீட்டர் மலையேறி ஐயப்பனை தரிசிக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு உங்களை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பம்பா நதி ஓடிட்டு இருக்கு பக்தர்களை எல்லாம் பம்பா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 
இப்போ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சரியா மாலை ஆறு மணி ஆகுது எல்லா பக்தர்களும் பம்பா நதியில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு மலையேறத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த சாலையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா முதல் முறையாக சபரிமலைக்கு வர ஐயப்ப பக்தர்களும் அதாவது கன்னி சாமிகளும் அல்லது ஏற்கனவே பல முறை சபரிமலைக்கு வந்திருந்தாலும் அவர்களுடைய பித்திருக்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் இங்கே திதி கொடுக்குற அந்த காட்சியை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த புனிதமான பம்பா நதியில் நம்முடைய முன்னோர்கள் பித்திருக்களுக்கு நீங்கள் திதி கொடுக்கவும் முடியும் இப்போ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மாலை ஆறு முப்பது மணி ஆகுது நாங்க பம்பாவில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இப்போ மலை ஏற கிளம்பியாச்சு அப்படியே எங்களோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க மலை ஏறுவோம் இப்போ நாங்கள் நீலிமலை ஏறிட்டு இருக்கோம் இந்த நீலிமலை இருக்கிறதுலேயே மிக ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை அதில் தான் இப்போ நாங்கள் ஏறிட்டு இருக்கோம் அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இங்க நடந்து மலையேற முடியாத ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு டோலி அப்படிங்கிற ஒரு வசதி இருக்கு ஒரு சேர்ல ஐயப்ப பக்தரை உக்கார வச்சு ரெண்டு பக்கமும் மிகப்பெரிய மூங்கில கட்டி அதை நாலு பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போறது தான் டோலி இந்த செங்குத்தான அஞ்சு கிலோமீட்டரையும் தலைமேல அவரை வச்சுக்கிட்டு தூக்கிட்டு போறது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க அதை நீங்களே பாருங்க இப்போ காலில் பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் போயாகணும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலைனா அது இந்த டோலி தூக்கிட்டு போகிற தொழிலாளர்களுடைய வேலை தான் கீழே பம்பாவிலேருந்து மேலே சன்னிதானம் வரைக்கும் இந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் செங்குத்தாக தூக்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது மிக சவாலான ஒரு விஷயங்க ஒரு நபருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நாலு நபருக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் தான் வாடகை அந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இவங்க படுற கஷ்டம் விடிய விடிய தூக்கம் இல்லாமல் தூக்கிட்டு போகிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை எவ்வளவு சவாலான ஒரு விஷயம்னு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சாதாரணமாக இந்த மலை தெரியும் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது செங்குத்தான ஒரு மலைப்பகுதி தான் இது ஒரு வழியாக இப்போ நாம் நீலிமலை ஏறி முடித்தாச்சு அடுத்ததாக செங்குத்தான இன்னொரு மலை இருக்குது அதுதான் அப்பாச்சி மேடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்பாச்சி மேடு ஏறிட்டோம்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தீவிர ஐயப்ப பக்தர் ஐயப்பனுடைய அருளால் அழகாக மலை ஏறி வந்திருக்கிறாரு ஓம் சாமியை சரணம் ஐயப்பா இப்போ நம்ம அப்பாச்சி மேடு அடிவாரத்துக்கு வந்தாச்சு இந்த அப்பாச்சி மேடு பகுதி மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு மலைப்பகுதி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போது அப்பாச்சி மேடும் ஏறி வந்தாச்சு இந்த அப்பாச்சி மேடு ஏறி வந்த பின்னாடி செங்குத்தான மலைப்பாதை இனிமே இருக்காது சமமான ஒரு மலைப்பாதையாக தான் இனிமே இருக்கும் நமக்கு நடக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் கேஷுவலாக ஈஸியாக இருக்கும்
மலையேறி இறங்கும் பக்தர்களுக்கு தேவசம் போர்டு சார்பா இங்க இலவச மூலிகை குடிநீர் தேநீர் வந்து வழங்குறாங்க மூலிகை தண்ணீர் சிகப்பா இருக்கு பார்க்கவே குடிக்கணும் போல இருக்குது அவ்வளவு அழகா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நாங்கள் சபரி பீடம் அதாவது சரங்குத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் இப்போது வந்துட்டோம் போன வீடியோ எருமேலி போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிவாசிகள் மாதிரி வேஷம் போட்டு அங்கே நடனமாடின பக்தர்கள் அந்த வேஷத்துக்காக பயன்படுத்தின அட்டைக்கத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட கத்திகள் மற்ற பொருட்களை எல்லாம் பத்திரமா எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே தான் வந்து குத்தி வைப்பாங்க அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த இடத்துக்கு பேர் சரங்குத்தி அல்லது சபரி பீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் முறையா சபரிமலைக்கு வர்ற கன்னி சாமிகள் இந்த சபரி பீடத்துல தேங்காய் உடைச்சு நேர்த்தி கடன் செலுத்தி வழிபடுறதா இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த டோலி தூக்கிட்டு போற தொழிலாளர்கள் மலை ஏறும் போதும் சரி மலை இறங்கும் போதும் சரி காலில் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுங்கிறது ரொம்ப சவாலான ஒரு விஷயம் தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் இங்கே நேரில் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கஷ்டம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது இப்படி இருந்தும் ஐயப்ப பக்தர்களுக்காக சேவை செய்கிறாங்க போது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் இது ஓம் சாமியேஸ்வரன் ஐயப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வந்தாச்சு பம்பா நதிக்கரையில் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நாங்கள் மலையேற தொடங்கினோம் இப்போ சரியாக மணி ஒன்பது முப்பது மணி ஆகுது மூணு மணி நேரம் மலையேறி சபரிமலை வந்து அடைஞ்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட்டமே இல்லை நாங்கள் வந்த டைமில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப லக்கின்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஒரு சில நேரத்தில் தான் கூட்டம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு மிராக்கல் நடைபெறும் நாங்கள் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிங்க தான் பதினெட்டாம் படியில வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் பதினெட்டாம் படிக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இப்ப நின்றுட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நான் வந்து பதினெட்டாம் படி வந்து ஏற போறேன் ஓம் சாமியை சரணம் ஐயப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் பதினெட்டாம் படி ஏறி ஐயப்பனை கண்குளிர பார்த்து வணங்கிட்டு ஐயப்பன் கோவிலுக்கு பின்னாடி தான் இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் தங்க கூரை வேயப்பட்ட இந்த ஆலயத்தில் தான் ஐயப்பன் இருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு படிக்கட்டு தெரியுதுங்களா இந்த படிக்கட்டு எந்த வழி அப்படின்னா குமிழி வண்டி பெரியார் புல்மேடு வழியாக வந்து போகிற ஐயப்ப பக்தர்கள் இந்த வழியை வந்து பயன்படுத்தலாம் நேரடியாக அவங்க வந்து சபரிமலைக்கு வர முடியும் பதினெட்டாம் படிக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சுரங்கம் போகுது அந்த சுரங்கம் வழியாக போனோம்னா நாம் அந்த பக்கம் போக முடியும் நெய் தேங்காய் எல்லாம் எரியூட்டப்படுகிற அந்த பக்கம் நாம் இப்போ போகலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் அவங்கவுங்க ஊரில் இரும்புடி கட்டும்போது தேங்காயில் நெய் ஊற்றி சபரிமலைக்கு கொண்டு வருவாங்க இங்கே வந்த பின்னாடி அந்த தேங்காயை உடச்சி நெய் எடுத்து சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு அபிஷேகம் செய்த பிறகு இந்த தேங்காயை இங்கே எரியூட்டப்படுது ஐயப்ப பக்தர்கள் பாருங்கள் தேங்காய் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க
சபரிமலை ஐயப்பன் சன்னிதானத்துக்கு பக்கத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா மஞ்ச மாதா கோவில் இருக்குங்க முதல் முறையாக சபரிமலைக்கு வர்றவங்க இந்த மஞ்ச மாதா கோவிலை சுற்றி மஞ்சளை தெளித்து இந்த மாதிரி தேங்காய் உருட்டி வழிபடுவது மிகச்சிறப்பு சபரிமலை கோயிலை சுற்றி பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து கடைகளும் இங்க இருக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது நீங்க இங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த டிராக்டர்கள் மூலமாக தான் சபரிமலைக்கு எல்லா பொருட்களும் வந்து சேருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்பியார் மடம் மிகப்பெரிய ஐயப்ப பக்தரான எம்என் நம்பியாருக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக தேவசம் போரிடு இந்த மண்டபத்துக்கு நம்பியார் மடம் அப்படின்னு அவருடைய பெயரை சூட்டி அவருக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா இரவு ஒன்பது பதினொன்று ஆகுது இந்த நேரத்தில் கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கும் என்ன அதிர்ஷ்டமாக தெரியல நாங்கள் வந்த நேரம் இங்கே கூட்டமே இல்லை சுவாமி தரிசனமும் அழகாக பொறுமையாக நின்று நிதானமாக தான் நாங்கள் தரிசனம் பண்ணோம் இந்த இடமெல்லாம் பக்தர்களால் நிரம்பி இருந்ததுன்னா நாங்கள் தரிசனம் பண்ணவே மூணு மணி நேரம் கீவில் காத்து கிடக்கணும் ஆனால் எந்த நேரத்துலேயும் கூட்டம் அதிகமாக வரலாம் இப்போ இரவு மணி பதினொன்று ஆயிடுச்சு ஹரிவராசனம் பாட்டு போட்டு நடையை சாத்த போகிறாங்க அதுக்காக பக்தர்கள் பாருங்க நடை சாத்துறதுக்கு முன்னாடி ஐயப்பனை தரிசனம் பண்ணுறதாக பக்தர்கள் ஓடிட்டு இருக்காங்க ஐயப்பன் கோவில் பதினோரு மணிக்கு நடை சாத்தப்பட்டு திரும்பவும் விடிய காலம் மூணு மணிக்கு நடை திறக்கப்படுது ஹரிவராசனம் பாட்டு பாடிட்டு இருக்குங்க இப்போ எல்லா காவல்துறை அதிகாரிகளும் பாருங்க நின்ன இடத்த விட்டு அசையவே இல்லை அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரணம் ஐயப்பா நேரம் இப்போ இரவு பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிடுச்சு சபரிமலையில் தங்கிட்டு காலையில் கூட தான் போகலாம் ஆனால் அதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் நாங்கள் இப்போ மலையை விட்டு இறங்கலான்னு முடிவு பண்ணி இப்போ நாங்கள் மலையை விட்டு இறங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மிகப்பெரிய மலையில் விடிய விடிய தூக்கம் இல்லாத எப்படி சுமந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க மக்கள் இப்போ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நள்ளிரவு பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஏழு ஆகுது ஏறக்குறைய ஒரு மணி ஆகுது இந்த ஒரு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு குழந்த சரண கோஷம் எழுப்பிட்டு மலை ஏறிட்டு இருக்கிற அந்த அழகை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாவே மலை ஏறிட்டு இருக்காங்க மிக அதிகமான கூட்டம் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சாமியே சரணம் ஐயப்பா நாம் இப்போ மலையேறி ஐயப்பனை நல்லபடியாக வணங்கிட்டு இப்போ மலையை விட்டு இறங்கி பம்பா நதிக்கு வந்தாச்சு இப்போ நாம் நிலக்கலுக்கு போகணும் அதுக்கு நாம் அரசு பேருந்து டிக்கெட் எடுத்திருக்கோம் ஐம்பது ரூபாய் இங்கே நிற்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி பஸ்ஸாக இருக்குது எண்பது ரூபாய் டிக்கெட்டு நாம் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் உள்ள சாதா பஸ்ஸுக்கு தான் போகணும் இப்போ நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி ஒன்று இருபத்தி ஏழு ஆயிடுச்சு ஏறக்குறைய ஒன்றரை மணி ஆகுது இரவு அந்த பக்கம் நமக்கான சாதா பஸ் நிற்கும் அதில் போய் நாம் இப்போ ஏறிக்கலாம் இந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூட்டமாக இருக்குது நம்ம அடுத்த பஸ்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் 
சாமி திப்பு திப்பு நாங்கள் அடுத்த பஸ்ஸுக்கு போகலாம் இப்போ நமக்கான பஸ் வந்துருச்சு எப்படியாவது ஏறிட வேண்டியது சாமி கொஞ்சம் இது வராங்களா சாமி சாமி ஒக்கர் சாமி ஒரு ஒரு வழியா சீட்டு கிடைச்சிருச்சு மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி ஆகுது ஐயப்பனின் அருளாசி என்றும் உங்களுக்கு கிடைப்பதாக சரி நண்பர்களே என்னுடைய இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமாக என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை தட்டி வைங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஓகே நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு அழகான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து கூறி விடைபெறுவது உங்கள் மேட்டூர் செந்தில் வணக்கம் நண்பர்களே